ุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการทำธุรกิจสตาร์ทอัพหลายๆครั้งคนที่เป็นเจ้าของก็มีปัญหาก็เลยพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะอย่างเจ้าของสตาร์ทอัพคนหนึ่งที่เป็นชาวสวีเดนมีปัญหาหาช่างตัดผมไม่ได้ก็เลยหันมาเปิดธุรกิจด้านนี้ด้วยตัวเองค่ะและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพในไทยที่ขยายไปถึงประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณหัตไทยเตชะกฤตธีรนันค่ะแอปพลิเคชัน GoWabi เสนอการจองบริการที่หลากหลายเกี่ยวกับบริการด้านความงามและสุขภาพพร้อมฟังก์ชันของการรีวิวธุรกิจนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีก่อนการระบาดของโควิด -19 แต่เมื่อคู่ค้าหลายพันรายได้รับคำสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ธุรกิจก็ได้รับผลกระทบโดยตรงดังนั้นบริษัทจึงปรับตัวโดยเน้นที่บริการด้านสุขภาพมากขึ้นโดยนำเสนอการจองตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลต่างๆบริการตรวจโควิดแบบ drive through และฉีดวัคซีนทางเลือกที่โรงพยาบาล We need to adapt to the market needs, right? So right now, um, the, the consumers they they're not mostly thinking of, of getting a beauty treatment, for instance. It's mostly health right now. So everyone needs to be healthy, um, eat well, you know, uh, get their vaccines, or just in general be stay safe. During COVID, the demand for for health is increasing much more. I definitely see this growing even further in Southeast Asia and in, in actually in In the world overall. อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้พยายามจะไม่ทิ้งคู่ค้าในธุรกิจความงามไว้ข้างหลังโดยเสนอรายได้ล่วงหน้าที่คำนวณจากยอดขายของพวกเขาผู้ช่วยในการรักษากระแสเงินสดเป็นบางส่วน So we sell, we pre-sell something, uh, and we transfer some money before to help them survive, pay their staff, etc. And then when things open up, they are ready to receive customers. Definitely something that we wish. To see happening more often uh, in also other industries, it's very tough, definitely. So uh, uh, the saddest part is to actually see many many of our successful partners uh, and a lot of the SMEs need to close down, uh, and you know some of them close down completely. Uh, they run out of business basically. A lot of these SMEs have cash flow for maybe one, two, three months max. Without the SMEs, without these providers. Our business is also impacted. Startup Go Wabi ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี59ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ40คนซึ่งแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ในประเทศไทยและอินโดนีเซียมีจำนวนธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ให้บริการเกี่ยวกับความงามและสุขภาพหลายกิจการอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยแต่กว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้จุดเริ่มต้นมาจากมุมเล็กๆที่คอนโดของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณเสมียเชโรความต้องการหาช่างตัดผมที่ถูกใจและความอยากเริ่มต้นกิจการของตัวเอง Actually we started it from my condo library uh, so it was me and my co-founders uh, so I've been living around Southeast Asia um, I always had a own personal problem was to to find a barber uh, that could cut my curly hair basically uh, after a few years in Lazada I decided it's time to to move on and and find something that I want to build myself uh, so the first problem I wanted to tackle was actually To find barbers, but quickly we realized that uh, finding uh, barbers it's is only catered to to men users, and it's a very very niche. There is a bigger problem in the market, and that's also to find you know beauty services, to find uh, health services, salons, spas, etc. So we kind of expanded more and more into catering. What the market wants, and not only what I wanted, and that's basically how we became the Gowabi that we are today. We raised uh, around a million dollars uh, in total uh, since start. คุณเสมียย้ายมาจากประเทศสวีเดนเพื่อมาทำงานที่เมืองไทยและประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาได้เล่าให้ฟังว่าทำไมเมืองไทยถึงเหมาะกับการทำธุรกิจประเภทนี้ Health and beauty markets in in Southeast Asia, uh, I would say the capital would be in Thailand. So Uh, it's a very, very big market here, both domestic and 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 tourism. Uh, so um, it was kind of natural for us. We were also all based in Thailand. We had the network here already, um, so that's how we started in Thailand and then looking outside. 
ุณเชอร์โรมองเห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีกมากซึ่งเห็นได้จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมา so I've seen it's growing much faster which is very very good we've seen um... Uh, M&A is happening. We've seen investment. So overall, it's very, very good for the market. Hatay Teshikitiranan, Thai PBS, Rai Ngan.